Так, ну, в общем, здесь мы видим, что у нас, какая картина. Мы видим, что наше выражение по способу разложения больше всего похоже именно на квадратный трехчлен. Он, конечно, не идеально пока квадратный трехчлен, но больше всего похоже. То есть это для нас один, вот, из четырех четвертый способ. Да? Значит, четвертый способ, он звучит таким образом. А x в квадрате плюс bx плюс c равняется а x минус x1 x минус x2. То есть наша задача разложить на множители да, в 13 задании у, у наше выражение так, чтобы справа оказался 0, а слева разложенное на множители, чтобы мы Потом растащили наше сложное уравнение на несколько более простых, чтобы мы пришли вот к такому виду. Вот к такому виду, где либо это 0, либо вот это 0, да, мы говорим. Или вот это 0. Для этого мы используем один из четырех способов. Вынесение общего множителя, так, группировка. Формулы сокращенного умножения и разложения квадратного трехчлена через корни. Вот больше всего он похож именно на квадратный трехчлен. Единственная пока проблема в том, что тут-то синус, а тут косинус. Разные буквы. Да? То есть мы увидели, на что он похож, и теперь его докручиваем с помощью, как правило, тригонометрических формул. Значит, стандартный переход, допустим, от одной функции к другой, к синусу, к косинусу или наоборот. Это основное тригонометрическое тождество. Так. Если я хочу выразить синус через косинус, то есть отсюда мы получаем, что синус в квадрате x равен единица минус косинус в квадрате x. Вот и делаю замену, подставляю. Так, получается, вставлю выражение, все кроме синуса квадрата будет вот это. 6, 1 минус синус квадрат x плюс 7 косинус x минус 1 равно 2. Вот, заменил. Больше я ничего не менял. Все, что ли? Все, что ли, да. Все, а теперь мне останется раскрыть скобочки. Вот я расскажу. 6 умножаю на скобку. Минус 6 синус квадрат х и привести подобные. И у нас тогда получится прямо уже совсем квадратный трехчлен. <coughs> получается минус 6 синус квадрат х. Так. А плюс 7 косинус x и 6 минус 1 это у нас плюс 5 плюс 5 равно 0. ну и я еще домножу сейчас на минус 1 чтобы первый коэффициент был положительный то есть такой более стандартный вид и получается тут будет 6 тут будет минус 7 и минус 5 Будет тогда вот так. 6 синус квадрат x минус 7. Там синус или косинус? Да? Так, мы синус заменили на косинус. А, вот я не, неправильно я записал, кстати, да? Мы же синус на косинус. Вот здесь надо косинус писать. Косинус квадрат? Да, вот здесь я же неправильно написал. Тогда да. можно за скобкой косинус вынести. А, да? Нет, его не надо вынести, а -а -а. потому что здесь а, это. Ну, ну, по этой формуле, да? Если мы будем выносить, да, мы, мы уже это другой способ, это способ группировки. Он не подойдет. А он нет, не подойдет здесь. Потому что для группировки нам нужно 4 слагаемых, а у нас 3 слагаемых. Вот так. Косинус, да? Сейчас видишь косинус и косинус, больше синусов нет. Значит, получается здесь тоже 6 косинус в квадрате 
x минус 7 косинус x и минус 5 равно 0. Все, вот это уже прямо вот это выражение мы получили. Да? Осталось только найти корни, да? И, есть, допустим, косинус x я уже заменяю за t, и получается достаточно стандартный квадратный трехчлен, который мы уже раскладываем ну, через дискретно. Где? Сейчас. А, да. Там же что-то не то. Договорился. Здесь t. Тоже t. Все. Обычный квадратный трехчлен. Мы уже его раскладываем через дискриминанты или там. И это кому что нравится.